ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இந்த உலகத்தில் மொத்தம் எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்கு நிறைய இருக்குல்ல ஸோ யூஎன் ரெஜிஸ்டர்ட் கண்ட்ரிஸை தான் நம்ம ஜென்ரலி கணக்கில் எடுப்போம் பட் அதை தவிர ஏகப்பட்ட கண்ட்ரிஸ் இருக்கு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரிஸ் கஃபாக வச்சுப்போம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரிஸும் காமனாக லாஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா ஆப்வியஸ்லி இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் அவங்களுடைய சட்டங்களை வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க பட் இப்போ நம்ம காம்படிஷன் வைக்கலாம் இந்த எல்லா நாடுகள்லேயும் எந்த நாடு நிறைய சட்டங்கள் வச்சுருக்கு இல்லை எந்த நாட்டுடைய கான்ஸ்டியூஷன் லென்த்தியஸ்ட்டாக இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வச்சோம்னா ஆப்வியஸ்லி போட்டிலாம் தேவையில்லை இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸ் எடுக்கும் ஸோ அவ்வளோ சட்டங்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு சட்டத்துக்கு பின்னாடியும் ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கு ஸோ அவ்வளோ கதைகளையும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது பட் சில முக்கியமான கதைகள் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகும் எஸ் இட் இஸ் அபவுட் ஆக்டி அண்ட் ரொம்ப காமனாக ஆக்டின்னு சொல்லுவோம் பட் த பாயிண்ட் இஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஸோ இது ஒரு ஆக்டாக இப்போ இருக்கு பட் ஆக்சுவலாகவே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போதே இது ஒரு ஆக்டாக அப்படின்னா ஃபார்ஷாக இல்லை இதுக்கு பின்னாடி நிறைய கதைகள் இருக்கு அவ்வளோத்தையும் தெரிஞ்சுக்காமல் சில முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகும் அண்ட் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் இன்னிக்கே ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்ய முடியும் இந்த ஆக்ட் சம்மந்தமாக அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கும் போது ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் நைனில் ஒரு ஆக்ட் வருது ஸோ அந்த ஆக்ட் தான் இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது அண்ட் இதை ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக ஆர்டிஇ அப்படிங்கிறது வருது ஓகே வந்துருச்சு ஆனால் ஏன் வந்துச்சு ஸோ இது எதனால் அப்படின்னா எஜுகேஷனை வந்துட்டு நம்ம பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த சொசைட்டி அப்போலாம் நிறைய பேசுவோம் ஸோ அல்டிமேட்லி அது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அண்ட் எந்த குழந்தைக்கும் உனக்குலாம் படிப்பு கிடையாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இந்தியாவில் இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் யாவது நம்ம கொடுத்துக்கணும் அதுவும் சும்மா எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் இல்லை குவாலிட்டியான எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்த ஆக்ட் தான் இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி இப்போ எதுக்குப்பா பேசுவோம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன இப்போ தானே வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு அண்ட் இட் கேம் டு எஃபெக்ட் ஆன் ஏப்ரல் ஒன் டுவெண்ட்டி டென்னா ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம இருக்கோம் ஆப்வியஸ்லி பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு டீகேடல் செரிமனியை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் சும்மாவே இந்த ஆக்டை நிறைய இம்பாக்ட் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதை தவிர இது வந்து இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் சின்ஸ் இட் ஆஸ் மீன் டென் இயர்ஸ் இந்த ஆக்டோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இப்போ கரண்டாக என்னென்ன இருக்குது எவ்வளோ இந்த ஆக்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு அண்ட் வே ஃபார்வர்டில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போகும் இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது செம இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகும் அண்ட் த ஃப்ளோ இஸ் கோயிங் டு பி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ஆக்ட் எப்படி உள்ளே வந்துச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்ட் ஏதாவது பண்ணியிருக்கா ஸோ ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகும் இந்த ஆக்டோடைய பல ஃபீச்சர்ஸை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க போகும் அண்ட் ஃபைனலி இப்போது என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆக்டுக்குள்ளே நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த சப் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் செக்ஷன் டுவெல் ஒன் சி ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து என்ன மேண்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது இந்த வந்துட்டு நான் மைனாரிட்டி இல்லை ஒரு அன்எய்டட் ஸ்கூலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ யாருக்காக அப்படின்னா எக்கனாமிக்லி அண்ட் சோஷியலி டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு குழந்தைங்க இருக்காங்களா ஸோ அவங்களுக்காக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் சீட்ஸை வந்துட்டு அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயம் நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ரீ சீட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதை பற்றினா போதுமான அவேர்னஸ் நம்ம நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இல்லை ஸோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம்லாம் எல்லா வருஷம்லாம் ஃபில் ஆகிறது இல்லை அண்ட் பீங் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்
இன்றைக்கி டேட்டுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இல்லை அண்ட் அவ்வளோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் இல்லை ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆசைகள்னு சிலது இருந்துச்சு நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியது சிலது இருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இப்போது நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ரைட் டு லிவ் வேணும்னா இந்த நாட்டில் வந்துட்டு நான் எங்கேனாலும் போகலாம் என்னனாலும் பேசலாம் இந்த மாதிரியான அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாத்தையுமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை தவிர சில விஷயங்கள் அதையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக தான் கொடுத்துக்கணும் பட் அன்னைக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அதை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இல்லாததுனால இந்தியாவோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் டிபிஎஸ்பிக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே அந்த டிபிஎஸ்பிக்கு கீழே இருந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் ஆர்டிக்கல் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அதில் தான் என்ன விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்சஸபிள் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் ஈக்விட்டபுளான ஆக்சஸபிளான எஜுகேஷன்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு ஸோ ஜென்ரலி எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறேன் யூஸ்வலி டிபிஎஸ்பியில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட பார்ட் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட் ஃபோரில் இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய பாலிசிஸை மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இன்றைக்கே இல்லை அப்படின்னாலும் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த டிபிஎஸ்பியில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சட்டம் வந்து அந்த ஒரு ஆசை வந்து சட்டமாகவே நம்ம நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும் இதுதான் அவங்களோட ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஜென்ரலி ஒர்க்ஸ் அண்ட் அதில் சக்ஸஸ் ஆன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆர்டிஇ கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏர்லியர் இது வந்து அந்த பார்க்கில் இருந்துச்சு அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்துச்சு பார்ட் ஃபோர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நேஷ்னல் எஜுகேஷ்னல் பாலிசி ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி வந்துச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தே ஜென்ஸ்ட் அகெயின் ரீகன்ஃபர்ம்டு ஆமாம் இது எங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் இதை கண்டிப்பாக கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரீகன்ஃபர்மேஷன் நடக்குது அண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு லெவல் ஆஃப் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்டேட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த டாபிக் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய டாபிக்ஸ்லாம் ஸ்டேட்டு தான் முடிவு எடுப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் முடிவு எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்மி பற்றின முடிவுகள் ஆகல்ஸ் வந்துட்டு நேஷ்னல் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகக்கூடிய பல டாபிக்ஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் தெரியும் <laughs> so impact would be uh, very high when it uh, when a policy is in concurrent list and adoda advantages disadvantages la periya topic but idu oga idea ku matum therinjukonga so adu nadakkudhu and 1986 la second national education policy varumbodhu again reaffirm pandranga aama and the government vandu free and compulsory education kudukanum we still remember it abbinga madhiyana vishayangal poittirukke adukapram 1990 la enna agudhu abbinna ராமமூர்த்தியோடைய கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் ஒன்று வருது ஸோ அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் அஃபீஷியலான ஒரு டாக்குமெண்ட் வெளியில் வருது லைக் ரைட் டு எஜுகேஷனாக நம்ம கொண்டு வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் மோகினி ஜெய் ஜெயின் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இது இவங்களுக்குள்ள ஒரு கேஸ் நடக்குது அண்ட் அந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அனலைசஸ் பண்ணிட்டு அவங்க விஷயத்தை அஃபார்மாக சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஈவன் இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத ஒரு கம்பல்சரியான ஒரு விஷயத்தாம கொண்டு வரணும் ஸோ ஸ்டேட்ஸ் இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கைட்லைன்ஸை மட்டும் கொடுக்குறாங்க பட் இட் இஸ் நாட் அ கம்பல்சரி ரைட் ஓவர் தென் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூலேயே இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யுனைடட் நேஷனோடைய ரைட் ஆஃப் த சைல்டுங்கிற ஒரு கன்வென்ஷனை இந்தியா சைன் பண்ணுது ஸோ அந்த கன்வென்ஷனில் சில்ட்ரனுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்டு அதை இந்தியா அக்செப்ட் பண்ணி அந்த வருஷமே சைனும் பண்ணியிருக்கு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலே இன்னொரு கேஸ் வருது அது என்ன கேஸ் அப்படின்னா உன்னி கிருஷ்ணன் வெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷோடைய கேஸ் ஸோ அந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நிறைய பாலிசிஸை ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்தை அஃபார்ம்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ரைட் டு லைஃப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம
அந்த ரைட் டு லைஃப்க்கு கீழே ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஆப்வியஸ்லி இருக்கு ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ தேர் இஸ் நான் தேர் இஸ் சம் கம்பல்சரி ஆப்ளிகேஷன் ஃபார் யூ பீப்புள் டு பிங் ரைட் டு எஜுகேஷன் இன் டு திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வேர்டிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றங்கள் அடையுது அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஸ்டேட் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் உள்ள எஜுகேஷன் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்களோட ஒரு மீட்டிங்கில் தே கம் டு அ கன்க்ளூஷன் லைக் ஓகே ஸோ இட் இஸ் டைம் ஃபார் ஹஸ் அண்ட் ரைட் டு கம்பல்சரி அண்ட் ஃப்ரீ எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஃபர்மேஷனை எடுக்கிறாங்க அண்ட் நைன்டி செவனில் தான் ராஜ்யசபாவில் இதை பில்லை பாஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கீழே ரைட் டு எஜுகேஷனாக நம்ம கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் தபஸ் மஜுமுதாகோடைய கமிட்டியில் ஓகே இதை ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாக்குள்ளே நம்மளுடைய இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது சேர்க்கப்படுது ஸோ பார்ட் ஃபோரில் இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போ பார்ட் த்ரீக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதே அமெண்ட்மெண்ட்லேயே ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அப்படிங்கிறத புதுசாக சேர்க்குறாங்க ஸோ இது என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷனை ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆக வயசு குழந்தையிலேருந்து பதினாலு வயசு குழந்தை வரைக்கும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது அண்ட் எப்போ இது பாஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் இந்த எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுல ஸோ அதோடைய லெஜிஸ்லேஷன் பில் எல்லாமே வந்து ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் பில் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைனா அது ஃபைனலி ஒரு ஆக்டாக ஆயாச்சு எப்போ ஆச்சு டூ தௌசண்ட் நைனில் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன் டுவெண்ட்டி டென் ஸோ டூ தௌசண்ட் டென் ஏப்ரல் ஒன் அன்னைக்கே ஆர்டி இன்டு எஃபெக்ட் அதாவது நாட்டில் அதோடைய அந்த ஆக்டை வந்து எனேபிளே பண்ணியாச்சு அப்போலேருந்து இந்த ஆக்ட் இன்னும் அலைவாக இருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு குட்டி கதை இந்த இது எப்படி வந்துச்சுன்னு இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோனா பட் ஸ்டில் வாட் ஆர் ஆல் த மேஜர் கேசஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து எப்படிலாம் உங்கள் ஆக் உங்கள் ஆர்டிக்கல் வகுதுக்கு எவ்வளோ ட்ராவலிங் இருக்கு அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஓகேப்பா இந்த ஆக்டில் அப்படி என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் எந்த ஏஜுக்கு சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் ஏஜுக்கு அண்ட் எஜுகேஷன் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு ஸோ ஏஜ் ஆஃப் லைக் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கீழே இதை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சீட்ஸை வந்துட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு செக்ஷன்ஸ்க்கு கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் சோஷியலி பேக்வேர்ட் பீப்புளுக்கு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு குழந்தைங்களுக்காக மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸை கொடுத்தே ஆகணும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போது ஏதாவது குழந்தை வந்துட்டு அட்மிட் ஆகலை மேபி இப்போது திடீர்னு பத்து வயசில் தான் நம்ம அந்த குழந்தைய பார்க்கவும் அப்படின்னா அவங்க திரும்ப போயிட்டு நீ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இப்போது டென் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அஞ்சாம் கிளாஸ்லேருந்து அந்த குழந்தைங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஏஜுக்கான அப்ராப்ரியேட் கிளாஸில் அந்த குழந்தைங்களை போடணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஆக்ட் எனேபிள் பண்ணுது ஸோ இதை தவிர என்னெல்லாம் விஷயங்கள் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு காசு தேவைப்படும்ல ஸோ குழந்தைக்கு படிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் தேவைப்படும்ல இதை வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் முக்கியமாக இதில் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது சும்மா நானும் எஜுகேஷன் கொடுத்தேங்கிறது இதோடைய ஐடியா கிடையாது ஸோ பியூப்புள் டீச்சர் ரேடியோ ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும் அதாவது இத்தனை குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டீச்சராக தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணணும் பில்டிங் இப்படி தான் இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ இருக்கணும் ஸ்கூல் இத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ் இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய பாலிசிஸை உள்ளே கொண்டு வராங்க அண்ட் முக்கியமாக டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு எஜுகேஷன் ஒர்க்கு தவிர சில ஒர்க்ஸுக்கு தான் போகலாம் ஸோ எலெக்ஷன் டியூட்டி பார்க்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு சென்சஸ் எடுக்க போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்கான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் டீச்சர்ஸாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்போ நீங்கள் யோசிப்பாங்க எவ்வளோ தூரம் இந்த பாலிசியாக அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க அண்டு டீச்சர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுல கூட அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன
ஆர்டிஐயோடைய ஃபீச்சர்ஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க பத்து வருஷமாக ஆக்ட் இருக்குது ஸோ வாட் இட் தே அச்சீவ் அப்படிங்கும் போது ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதிகமாகச்சு முக்கியமாக அப்பர் கிளாஸஸில் ஸோ ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் படிச்சுட்டு அப்படியே பசங்க வீட்லேயே இருக்கிறதெல்லாம் தாண்டி சிக்ஸ்த்து டு எயித்து பசங்க கொஞ்சம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நார்ம்ஸ் இருந்ததுனால ஈவன் ரூரல் ஏரியாஸில் வந்துட்டு பில்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய வக ஆரம்பிச்சது ப்ளஸ் அதை வந்து என்ஷோர் பண்ணாங்க அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டா நார்ம் இருக்குல்ல ஸோ அது மூலியமாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்காங்க அண்ட் எஜுகேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப இன்க்ளூசிவாக அண்ட் ஆக்சஸபிளாக இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நாடு முழுக்கவே அண்ட் அதே மாதிரி இப்போது கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நிறைய இன்டர்கேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க லைக் எஸ்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான பல ஸ்கீம்ஸும் இது மூலியமாக உள்ளவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸே தானா இவ்வளோவும் அப்போ லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லவே இல்லைன்னா அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டேஷனே சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தான் அப்போது அதோடைய பசங்க படித்து முடிச்சுக்குவாங்களான் தான் கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ இதை நம்ம ஈவன் ஜீரோ டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இம்பாக்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெல்த் வைக்கும் போது பசங்க முடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு தட் இஸ் ஒன் திங் அண்ட் எப்பயுமே ஏசக் போர்ட்ஸோடைய ஏசக் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷனுக்காக வெளியிடப்படுற ஒரு ரிப்போர்ட்டு ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடு இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங்கை விட இன்புட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஸோ அது கொஞ்சம் தப்பு அண்டு சில ஸ்டேட்ஸ் இன்னுமே இந்த அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் சில்ட்ரனை வந்துட்டு உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வெளி விடவே இல்லை ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அண்டு இதை தவிர என்ன இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ லேர்னிங்கோடைய குவாலிட்டியை விட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அதிகப்படியான கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் நமக்கு இருக்குது அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பியூப்பிள் டீச்சர் ரேஷியோ அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியல பிகாஸ் அவ்வளோ டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அவ்வளோ டீச்சர்ஸ் நம்ம போடுறது கிடையாது ஸோ அதனாலேயும் அந்த எஜுகேஷன் குவாலிட்டியில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஓவராலாக ஆக்டி பற்றி ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியுது பட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகலை அப்படிங்கும் போது ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்துட்டு எல்லார்ட்டையும் போய் கேம்பெயின் பண்ண முடியாது பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்டையாச்சும் நீங்கள் கேம்பெயின் பண்ண முடியும்ல ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லார்ட்டையும் இந்த நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலே பெரிய விஷயம் அதுக்கு முதல்ல நமக்கு அந்த சட்டங்களை பற்றின தெளிவு இருக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்டிஐ பற்றின நிறைய தெளிவுகள் உங்களுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கோம் பட் எஸ்பெஷலி இந்த சட்டத்தில் யாரெலாம் எந்த குழந்தையெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த குழந்தையை நம்ம எல்கேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை படித்து வர முடியும் ஈஸியாக அண்ட் கண்டிப்பாக கேப்பிட்டேஷன் ஃபீஸோ டொனேஷனோ எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை கல்வி கட்டணங்களும் கிடையாது அண்ட் எந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒன் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் உங்களால் சேர்க்க முடியும் அண்ட் இந்த குழந்தை எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஃப்ரீயாகவே படிச்சுட்டு வர முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் என்னதான் <laughs> and uh, if this gives us a, a great thing namak theriyad nammalo chinna seyal oru pinnuthangalukku evlo periya oru nanmaya nadandirukum abingada nammala imagine panna mudiyadhu so uh, if you have some free time please do work on this and uh, as john f kennedy says ask not what your country can do for you ask what you can do for your country so um, keep yourself well aware and na uh, in the position vandada i can do this abingada taandi even a small thing nammala innikku change panna mudiyum abina kuda we have to just step in and change that so being a responsible civic citizens i hope you share this information with all the peoples i would also share, uh, share all the other details uh, which is mentioned here in this uh, video with you people and uh, keep sharing okay so idoda links ellame description la kuduthirken adu mattum paathukonga and uh, i hope this video helped you at least a little whatsoever please do send me in the comments below and if you want to message me personally you can always message me in my insta id thanks a lot for all your support thank you